इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ जो है फोर्स के लिए है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जब हम किसी भी क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हम रेट की बात कर लेते हैं तो यहां पे मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड किया गया है चेंज इन मोमेंटम है तो ये क्या बन जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स तो यहां से ही इसकी डेफिनेशन बहुत आसान हो जाती है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स और याद रखिएगा कि मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी जिससे डायरेक्शन में फोर्स इंप्लीमेंट इंप्लीकेबल हो रही होगी तो इसको हम प्रूव करते हैं लेट कर लेते हैं कंसीडर अ बॉडी हैविंग मैस एम इज मूविंग इज मूविंग with initial speed vi after passing some time t its speed will become will बिकम वी एफ अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की अब यहाँ पे देखें एस मोमेंटम किसके इक्वल होता है मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं एम बॉडी के मैस के लिए है वी बॉडी की वेलोसिटी के लिए है प्रोडक्ट है मैस एंड वेलोसिटी का तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी किसके इक्वल होगा पी आई से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह फाइनल मोमेंटम बॉडी का जो होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पी एफ अब देखें चेंज की जब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम याद रहेगा फाइनल में से हम इनिशियल को सब्रैक्ट कर लेंगे पी एफ माइनस पी आई इसी तरह जब रेट की बात करेंगे तो रेट का मतलब क्या होगा टाइम पे डिवाइड करना होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये हमारे पास आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी टाइम पे हमने डिवाइड किया अब स्टूडेंट्स मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास एम वी है तो फाइनल है तो यहां पे फाइनल लगा देंगे ब्लास्टिक के साथ इनिशियल है तो इनिशियल लगा देंगे डिवाइडेड बाय टाइम अब यहां पे देखें मैस बहुत में कॉमन है तो मैस हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे देखिएगा पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू मैस लिया हमने कॉमन तो क्या रिजल्ट आया वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी अब स्टूडेंट यहां पे देखें एक्सलेशन की डेफिनेशन याद होगी सिंस एक्सलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन विलास्टिक को हम बोलते हैं तो इस तरह ये वाली जो वैल्यू है टोटल इसको हम एक्सलेशन में चेंज कर पाएंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पी आई डिवाइड बाई टी 
is equal to m a. अब स्टूडेंट्स के ऊपर सेकेंड आकर रिजल्ट याद होगा आपको f इज इक्वल टू एम ए होता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो इस तरह ये वाली जो वैल्यू है इसको हम एफ के ऊपर इक्वेट कर देंगे और ये पी एफ जो है इसको हम डेल्टा पी भी राइट कर सकते हैं डेल्टा पी ओवर टी दैट मीन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स तो स्टूडेंट्स यही था हमारा फाइनल रिजल्ट जो हम प्रूफ करना चाहते थे कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है फोर्स के इक्वल होता है और यही हमारा रिलेशन था जो हमने प्रूफ करना है इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज़ असलकम